السلام علیکم میں محمد حسان ہاشمی اور اگلے لیکچر سافٹ ویئر کے ساتھ آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں لاسٹ ٹائم ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر بات کی تھی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں میں نے بتایا تھا کہ ہم دنیا میں تیزی کے ساتھ میسیجز کو کمیونیکیٹ کرنے یا کنوے کرنے کے لیے پروسیجرز کو اڈاپٹ کرتے ہیں آج ہماری جو ڈسکشن ہے اٹ از اباؤٹ دا سافٹ ویئر سافٹ ویئر کیا چیز ہوتی ہے ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو بورڈ کے اوپر بھی اور سکرین کے اوپر بھی دیکھتے ہیں دیز آر دی سیٹ آف انسٹرکشنس دیٹ آر گیون ٹو دا کمپیوٹر ٹو سالو اے پرٹیکولر پرابلم اب یہاں سب سے پہلے ہم اگر ڈیفینیشن کے کچھ حصے کریں تو ان حصوں کو سمجھنے کے بعد ہم اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے یہاں بورڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے سیٹ آف انسٹرکشنس اب سیٹ آف انسٹرکشنس کیا ہوتی ہیں یہ سمپلی جب آپ لوگ سیکنڈ ایئر میں جائیں گے تو وہاں پہ اس چیز کو سیکھیں گے کہ سیٹ آف انسٹرکشن سے مراد ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کمپیوٹر کو ایسی انسٹرکشنس یا ہدایات دینی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے ٹاسکس کو مینوپلیٹ کرے اور رن کرے اور اپنی ورکنگ کو اسٹیبلش کرے ایگزیکیوشن پرفارم کرے اور ریزلٹس کو ترتیب دے سو یہ وہ انسٹرکشنس کی میں بات کر رہا ہوں جو کمپیوٹر کو کوئی ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے دی جاتی ہیں اب اس کے بعد گیون ٹو دا کمپیوٹر ٹو سالو اے پرٹیکولر پرابلم یہ یہاں پہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ ساری پرابلمس کو سالو کرنے کی آپشن یا اویلیبلٹی موجود ہو لیکن ہر پرابلم کے سلیوشن کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اکارڈنگ جو سافٹ ویئر ہے اس کو ڈیولپ کریں سافٹ ویئر کو ہم پروگرام بھی کہتے ہیں بٹ ان دونوں میں مائنر سا ڈفرینس ہے وہ آگے چل کے جب آپ سیکنڈ ایئر میں ہوں گے تو وہاں پہ ان اس چیز کو بہتر طریقے سے اسٹڈی کریں گے اب اس کے بعد ہم سافٹ ویئر کے جو پارٹس ہیں یا سافٹ ویئر کن حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے فردر ہم مین کیٹیگریز کی طرف بڑھتے ہیں سو so, سافٹ ویئر کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس دو پورشنس بنتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر اور ایک کو ہم کہتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر جو سسٹم سافٹ ویئر ہے اس میں چار بنیادی جز شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ڈیفینیشن کمپلیٹ ہوتی ہے نمبر ایک اس نے مشین کو چلانا ہوتا ہے کوئی بھی سسٹم سافٹ ویئر مشین کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے نمبر ٹو اس نے آپریشنس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اپنے ریسورسز کو جو کمپیوٹر کے ساتھ ہم نے جوڑے ہوتے ہیں ان کو مینج کرنا یہ بھی اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ایسی انوائرمنٹ جہاں پہ آپریشنس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے ان آپریشنس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں سسٹم سافٹ ویئر کی ضرورت پیش آتی ہے اگر ہم دیکھیں تو سسٹم سافٹ ویئر کو ہم تین حصوں میں فردر کیٹیگرائز کرتے ہیں ان میں سے پہلے نمبر پہ ہے آپریٹنگ سسٹم دوسرے نمبر پہ ہے یوٹیلیٹی پروگرام اور تیسرے نمبر پہ ہے ڈیوائس ڈرائیور اگر ہم آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں تو اس ڈیفینیشن میں جو پہلی دو چیزیں ہیں رن دی مشین اینڈ کنٹرول دی آپریشنس دے آر آلسو دا پارٹ آف آپریٹنگ سسٹم ہر آپریٹنگ سسٹم میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایک مشین کو چلانے کے لیے اور اس کے آپریشنس کو مینج کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے ہم آپریٹنگ سسٹم کو بائی ڈیفالٹ استعمال کرتے ہیں چیپٹر نمبر سیون میں ڈسکشن اس کے اوپر انشاءاللہ مزید کریں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے یوٹیلیٹی پروگرام یہ ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو کمپیوٹر میں آپریٹنگ سسٹم کی ورتھ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اگر یہ نہ بھی ہوں تو سٹل کمپیوٹر چل سکتا ہے لیکن اگر یہ ہوں تو اس کی پرفارمنس وہ بہتر ہو جاتی ہے جیسے نوٹ پیڈ کیلکولیٹر اینڈ سون سو فور اس کے بعد ڈیوائس ڈرائیورس کی اگر ہم بات کریں یہ ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کسی بھی اسپیسیفک ڈیوائس کے ساتھ ایلوکیٹ ہوتے ہیں اور اسی ڈیوائس کو چلانا ان کی بنیادی رسپانسبلٹیز میں شامل ہوتا ہے جیسے ہر جو ڈیوائس ہے اکوپمنٹ ہے اپنے ساتھ ایک ڈیوائس ڈرائیور کو لے کے آتا ہے کی بورڈ ہے تو اس کا اپنا ہے پرنٹر ہے تو اس کا اپنا ایک ڈیوائس ڈرائیور ہے سو so, ہر ڈیوائس اپنے ساتھ اپنا ایک ڈرائیور لے کے آتی ہے جس کی وجہ سے اس نے روٹین ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا ہوتا ہے اگر کسی ڈیوائس کے پاس ڈرائیور نہیں ہے تو اس کی کمپیٹیبلٹی کے اوپر فرق آئے گا اس کے بعد دوسری طرح کے جو سافٹ ویئر ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر اپلیکیشن سافٹ ویئر یہ ہمیشہ یوزر کی ریکوائرمنٹس اس کی نیڈس اور اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو فل فل کرنے کے لیے ان کو بنایا جاتا ہے اب ان کو فردر اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو ہمارے پاس اس کے دو حصے بنتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کسٹمائز سافٹ ویئر اور ایک کو ہم کہتے ہیں پیکیج سافٹ ویئر جو کسٹمائز سافٹ ویئر ہوتے ہیں 
ये प्योरली जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए इनको बनाया जाता है और ये याद रखिएगा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ये किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन किसी भी एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए इसको बनाया जाता है जैसे एक कॉलेज का सॉफ्टवेयर एक यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर एक स्कूल का सॉफ्टवेयर एक डिपार्टमेंटल स्टोर का सॉफ्टवेयर ये उन्हीं जो इन्वायरमेंट्स हैं उन्हीं इंस्टीट्यूशन के लिए इनको बनाया जाता है लेकिन अगर हम पैकेज सॉफ्टवेयर की बात करें तो पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी जिनको पब्लिक यूज़ के लिए बनाया जाता है इसलिए इनको हम ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर से मुराद ये होता है कि हमारे पास एक प्लेसमेंट है एक जगह है वहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है अब जिसका दिल आता है वो उस चीज को उठा लेता है और जिसका दिल नहीं है कि उस चीज को पिक किया जाए वो उस चीज को वहीं पे छोड़ के आगे प्रोसीड कर जाता है सो so, जो बैकी सॉफ्टवेयर है उनकी अगर हम मिसाल लें तो वो एम एस ऑफिस है जिसमें टोटल सात एप्लीकेशन होती हैं जिनमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वर्ड एक्सल एक्सेस आपको अगर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना है तो बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आप उनको स्किप भी कर सकते हैं मुलाकात होगी इन अगले लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़